மார்னிங் எவ்ரி ஒன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் சாரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தாமதமாக இன்னைக்கு துவக்குறோம் அதுக்காக உங்ககிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு அருமையான மாலை பொழுது இன்னைக்கு இன்னைக்கு அட்டன் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்றவங்கெல்லாம் இவர் ரியலி லக்கி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போற நபர் வந்து ஒரு அருமையான நபர் தூத்துக்குடியிலிருந்து நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் வந்து இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு அவர் கிடைக்கிற ஸ்பேர் டைமில் இந்த பிஸ்னஸை வந்து பேஷனேட்டாக பில்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவங்க ஒய்ஃப் சப்போர்ட்டோட அவங்க வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து ஹோம் மேக்கர் இவருக்கு வந்து கல்லூரி போகிற ரெண்டு பசங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது இந்த அவரோட ஜாப் போயிட்டு அவருடைய ஸ்பேர் டைமில் இதை பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு இதனால் இதை பண்ணுறாரு அதிலிருந்து அவருக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ண போறாரு புதுசா வந்திருக்கவங்க அத்தனை பேரும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை வந்து கவனமா கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்க வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் இது அமையும் அப்படிங்கறத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரவிச்சந்திரன் என்னுடைய பேர் ரவிச்சந்திரன் சார் அழகா எம்சி பண்ணாங்க சேலம்ல இருந்து எம்சி பண்ணாங்க நான் இப்ப இருக்கிற தூத்துக்குள்ள இருக்கிறேன் ஒரு பொதுத்துறை நேரத்துல ஜேஆ இருக்கிறேன் அது சொல்லிட்டாங்க இப்ப நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பல்வேறு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருப்போம் அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தவங்க ஒரு பொதுவானது புதுசா புதுசா வந்தவங்களுக்கு என்ன சொல்லி கூப்பிட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா வந்தது என்னன்னா ஒரு இன்கம் சம்பாதிக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாங்க எல்லாம் முத முதல்ல பார்க்க வரும்போது அப்படிதான் வந்தோம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது பார்க்க வாங்கன்னு நாங்க அப்போ பார்க்க வரும்போதுதான் தெரிஞ்சது இது ஒரு அருமையான விஷயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சது இப்ப எல்லாருக்குமே ஒரு ஜாப் போறோம் ஒரு பிசினஸ் பண்றோம் ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு ஒர்க்ல இருக்கிறோம் அதை பார்த்துட்டு அந்த அந்த ஸ்பேர் டைம்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம என்ன அப்படின்னு சொல்றதா எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி முதல்ல முதல்ல பார்க்கும்போது நானே இன்ட்ரெஸ்டும் போய் அப்பெல்லாம் இப்போ இப்ப நமக்கு ஆன்லைன்ல கிடைக்கிற மாதிரி இல்லாம ஒரு ஓபன் ஒரு ஒரு ஹோட்டல்ல ஃபுல்ல ஒரு நிறைய பேர் ஒரு ஐம்பது நூறு பேர் இருக்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம அதை பார்க்க வேண்டிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஸ்கிரீன் ஓகே அடைமன் அவங்களுக்குள்ளோம் ஒரு சில வருஷங்களுக்கு மேல என்னன்னா ரிமோட் வச்சிருப்போம் அதை வச்சு பார்த்து பார்த்து சேனல்ல மாத்திட்டு இருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கையில ஒரு மொபைல் போன் அங்க பாட்டுக்கு டிவி வந்துட்டு இருக்கோம் டிவில எல்லா சீரியல் ஓன் ஏதோ ஏதோ ஒண்ணு டிவி நடந்துட்டே இருக்கும் ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டே இருக்கும் நம்ம இங்க மொபைல் போன பாத்துட்டே இருக்கோம் இப்படித்தான் எல்லாருமே மல்டி டேலண்டட் ஆயிட்டோம் ஆனா இப்ப நம்ம பார்க்க போற ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப ஒண்ணும் புதுசா நான் எதுவும் சொல்ல போறது இல்ல உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுதான் அந்த தெரிஞ்ச விஷயத்த தான் நாம மறுபடியும் பார்க்க போறோம் போன வாரம் போன வாரம் பாத்துருக்கலாம் இல்ல அதுக்கு முந்தின வாரம் பாத்துக்கலாம் ஆனா இப்பவுமே என்ன பார்க்க போறோம் ஒரு இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு இன்ஜினியரிங் ஜாப்ல இருக்கிற ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனில ஒரு ஒரு கார்பரேஷன் ஒர்க் பண்றவரு அவரால் இதை செய்ய முடியும்னா நம்மளாலையும் பண்ண முடியுமா இது என்னன்னு பார்க்கணும்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பல்வேறு பேக்ரவுண்ட்ல வந்திருக்கோம் நான் ஒரு ஜாப் கோயர் இப்போ போன வாரம் பிளான் எடுத்தாங்கல்ல சார் டீச்சிங் கொடுத்தாங்கல்ல சிவகுமார் சார் அவங்க ஒரு சொந்த தொழில் இப்ப எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க ஒரு சொந்த தொழில்ல இருந்தாங்க பிசினஸ் பண்ணாங்க நிறைய மல்டி மல்டி டாஸ்க் பண்ணாங்க அவங்க யாரும் கடைசி சொல்லும் போது நம்ம ஸ்டேடியமே கை தட்டுற அளவுக்கு ஒரு நல்ல பேர் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேட்டா சொல்றேன் ஒரு சஸ்பென்ஸ் கார்டு இப்போ இப்படி எல்லாரும் பல்வேறு பேக்ரவுண்ட் வந்து வர நம்ம எல்லாரும் பார்த்தோம்னா இந்த காமனா ஒரு இடத்துல வந்து பார்க்க வந்துருக்கோம் அப்போ உங்களுக்கு இந்த பிசினஸ் வாய்ப்பு ஒருத்தர் கொடுக்க வந்திருப்பாங்க அவர் ஒரு பேக்ரவுண்டா இருக்கலாம் நீங்க ஒரு பேக்ரவுண்டா இருக்கலாம் ஆனா சொல்றது என்னன்னா ஒரு ரெண்டு பேரும் கடையில ஒரு மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் ஒரு அதாவது ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் ஒரு ஒளிவு மறைவு இல்லாம பழகினா மட்டும்தான் இப்ப நான் வந்து வேலைக்கு போறேன் காலையில எயிட் தேர்ட்டி ஏன்னா டூ டைம் வந்து எயிட் தேர்ட்டி டூ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆனா கொஞ்சம் முன்ன பின்னா போவோம் போறதுக்கு ஆனா வர்றது சிக்ஸ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் கூட ஆகலாம் ஏன்னா அப்படித்தான் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு இத வந்து நான் என்னோட ஸ்பான்சர்ல இந்த இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தவங்கிட்ட சொன்னா மட்டும்தான் அவங்க எனக்கு என்னோட டைமை மேனேஜ் பண்ணிட்டு கரெக்டான வழி கொடுக்க முடியும் அதுதான் அந்த ஒளிவு மறைவு இல்லாத தண்ணி அதுக்காக எனக்கு என
ட்ரிம் பண்ற மாதிரியோ போனேன் பக்கத்துல டீ கடை உண்டு ஒரு நாலஞ்சு பேப்பர்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் அப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு பேப்பரை எடுத்து படிச்சுட்டு தப்புன்னு கீழே போட்டு சார் என்ன அநியாயம் பாத்தீங்களா நம்ம ஊர் கரண்டை கொண்டு இலங்கைக்கு கொடுத்துருக்காங்க கரண்டை கொண்டு இலங்கைக்கு கொடுத்தாங்களா எப்படின்னா பாருங்க பேப்பர்லயே போட்டிருக்குது கூடங்குளம் மின்னு உற்பத்தி இலங்கை எட்டியது போட்டிருக்குது அப்படின்ட்டு பேப்பரை ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்தாரு அவரு ஏதோ ஒரு மூடுல படிச்சுக்கிறாரு என்ன என்ன அந்த இதுல படிச்சாரோ தெரியல கோபமா கீழே போட்டு போயிட்டாரு அந்த பேப்பரை நான் வாங்கலான்னு பார்க்கும்போது ஒருத்தர் வந்து இப்படியாங்க போட்டிருக்கு இப்படி உண்மையான மிஸ் தரான்னு கேட்கும் போது அவர் வந்து பேப்பரை கொஞ்சம் போல காமிச்சு கூடங்குளம் மின் உற்பத்தி அதை மட்டும் காமிச்சு நான் படிக்க போறேன்னு எடுத்து கொஞ்சம் வாரமா போயிட்டாரு அப்போ நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்துட்டோம் சேர்ந்த உடனே என்ன செஞ்சோம் டிஸ்கஸ் பண்றோம் நான் ஏற்கனவே கூடங்குளம் போயிருக்கிறேன் நான் போயிருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி டெஸ்டிங்காக ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்னால போயிருக்கிறோம் அப்போ கடலை ஒட்டி உள்ள பிளான்ட் ரியாக்டர் எல்லாம் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ரஷ்யன்ஸ் கூட கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்ப நானே நிறைய ஒப்பீனியன் சொல்ற ஆளுனால என்னென்ன நீங்க பேசவே கூடாது டெஸ்டிங்க மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடும் சொல்லி தான் அனுப்புனாங்க அப்படி ஆனால் நிறைய இடங்களும் சுத்தி பார்த்தோம் இங்க இருந்து இலங்கைக்கு போறது அப்ப டிஸ்கஷன் வருது ஒரு ஒருத்தரா பேசுறோம் அப்ப அண்டர் கவுண்ட்ல கேபிள் போட்டு கொண்டு போனாங்களோ நான் சொல்றேன் கடல்ல எந்த டவருமே போடல ஒருத்தர் சொல்றாரு நீங்க டவர் போடுறதா இருந்தா நீங்க ராமேஸ்வரத்துல வச்சீங்கன்னா ரொம்ப பக்கம் இலங்கை இது இங்க இருந்து கூடங்களுக்கு வந்து தூரம் இப்படி பல டிஸ்கஷன் நடக்குது அந்த பேப்பரை மடிச்சு வச்சு எங்களை வேடிக்கை பார்த்தே இருக்காரு ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ஒரு லேமன் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ண போல பெரிய பெரிய இன்ஜினியர்ஸ் நிலைமை என்ன தெரியுமா கடைசியில ஒருத்தர் பொறுமை தாங்காம நம்ம கஷ்டப்பட்டு உற்பத்தி பண்ண இலங்கை கூடுறதா என்னன்னு பாத்துருவோம் பேப்பர் வாங்கி பார்த்தா ஒரு சின்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கூடங்குளம் மின் உற்பத்தி இலங்கை எட்டியது கிடையாது கூடங்குளம் மின் உற்பத்தி இலக்கை எட்டியது ஒரே ஒரு எழுத்து பிள்ளைதான் என்ன நடந்துச்சு பாத்தீங்களா இதுதான் ஒப்பீனியன் உண்மை என்னன்னு பார்க்காமலே நம்மளுடைய மேதாவித்தனத்தை காமிச்சு அதுல ஒரு பத்து நிமிஷம் சண்டை போட்டதான் மிச்சம் உண்மை வேற ஒப்பீனியன் வேற ஒப்பீனியன் நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம் அரைகூட நாலேஜ்ல ஆனா உண்மை என்னன்னா அது மாறாது நான் சொன்னாலும் அதுதான் அடுத்த வாரம் சொல்ல போறவங்களும் அதுதான் சொல்ல போறாங்க இதுக்கு முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் சாதனை பண்ணவங்களும் அவர போறாங்க அவங்களும் அதுதான் சொன்ன சொல்ல போறாங்க அது என்னன்னு பார்ப்போம் அதைத்தான் இப்ப கத்துக்கிட போறோம் உங்க ஒப்பீனியனா கொஞ்சம் ஓரமா வச்சுட்டு இதை இன்னும் கொஞ்சம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை பத்தி ஒரு கேஸ் ஃபார் யுவர் சொல்ற என்ன அர்த்தம்னா என்னைய பத்தி நானே ஒண்ணு உருவாக்கிக்கிறது அதான் அது ஒரு உண்மையா இருக்கும் ஆனா ஆக்சுவலான உண்மை ஒன்னா இருக்கும் நான் பாதி சொல்றதுல பாதிதான் என்னைய பத்தி நான் வெளியே சொல்லுவேன் நல்ல விஷயம் எல்லாம் சொல்லுவேன் ஆனா உண்மை வேற இருக்கும் என்னைய பார்த்தா மத்தவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிடுவாங்கன்னா இது வேற வேற ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அப்ப இது எல்லாமே ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன இருக்கும்னா நாங்க நேர்மையா இருக்கும் வாயால சொல்றது இல்ல அது என்னோட செயல்ல காட்டணும் இன்டகிரிட்டிங்கிறது நேர்மை முழுமை சொல்றது உண்மையா இருக்கிறது அது கேரக்டருங்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் இல்லை அது ஒரு தனித்துவம் இவர்கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுத்தா இவர் சிறப்பா செய்வாரு அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வாங்குறது அடுத்த ஆம்பிஷன் இது சின்ன வயசுல ஸ்கூலுக்கு போகும்போதே கேட்பாங்க வருங்காலத்துக்கு நீ என்ன வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்ப நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லியிருப்போம் அதை இப்ப மறந்துருப்போம்னு வைங்களேன் ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது மறந்துருப்போம் ஆனா ஒரு பெரியவங்க ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஆம்பிஷன் இது நான் இந்த மாதிரி செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒரு நாலு பேருக்கு நல்லது செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் இல்ல ஒரு அனாத விடுதிக்கு ஒரு ஒரு உதவி செய்யணும் ஆசைப்படுறேன் ஏதோ ஒரு ஆம்பிஷன் அடுத்து நான் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு நம்ம ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கும் அதுதான் ஆம்பிஷன் பாங்க அதை செயல்படுத்துறோமா வாயால சொல்றது இல்ல செயல்படுத்துறோம் அடுத்து பீப்புள் பிஃபோர் ப்ராஃபிட்ஸ் இது என்னங்கிறத கொஞ்சம் பின்னால பார்ப்போம் ஆனா சிம்பிளா சொல்றதா இருந்தா சுயநலத்துக்காக மக்களை பயன்படுத்துறது இப்படிப்பட்டவங்களா நாம நான் யாருமே மற்றவங்களுக்கு காமிக்கிறது தான் நான் என்னோட கேஸ் என்ன நான் யாருமே உருவாக்குறேன் அடுத்தது ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் தான் இந்த ஒப்பீனியன் சொல்லிட்டு இருந்தோம்ல இந்த மாதிரி ஒப்பீனியன் சொல்றதா இல்லாம உண்மை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்றது அது அது எல்லாமே இதுல வந்துடும் சரி இப்ப இப்ப ரொம்ப சிம்பிளா பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே ஜென்ரலா பேசிட்டே இருக்கும் இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூஸ் ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு கட்டம் போட்டு வேல்யூஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம நமக்குள்ள மதிப்பு எனக்கு இன்னும் ஒரு மதிப்பு இருக்கும் என்னோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் என்னோட நண்பர்கள் என்னோட சமுதாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னோட ஸ்டேட்டஸ் அதாவது என்னுடைய ஜாப் இப்படி சில விஷயங்களை வேல்யூஸ் சொல்
ஃபிலிம்ஸ் ஆசைப்படுவோம் சரி இப்ப ஆசைப்படும் போது இந்த புக்கை ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகாதான் பார்ப்போம் ஃபேமிலின்னு பார்த்தோம்னா ஃபேமிலி வாழ்றதுக்கு ஒரு வீடு வேணும் ஆனா நம்ம வீடுன்னு சொல்லும் போது ஒரு பெரிய பங்களான்னு ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு கடன் வாங்கணும் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டெப்ட் வந்து நம்ம பிரின்சிபிள்ல அடிபடுது கார் வாங்கணும் இந்த காருக்கு இஎம்ஐ கட்டணும் நிச்சயமா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் கோயரால ரெடி கேஷ் கொடுத்து வாங்க முடியாதனால நான் என்னை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் இதை நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க உங்களை ரிலேட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கலாம் அப்புறம் ஒரு நல்ல வெக்கேஷன் போகணும் எங்க போகலாம் என்னோட வாய்ப்பு என்னவோ எனக்கு என்ன லீவ் கிடைக்குதோ இல்ல எனக்கு என்ன கையில வருமானம் இருக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி போகலாம் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபியூச்சர் இதெல்லாம் நம்ம வேல்யூஸ்ல சேர்க்க வேண்டியது நம்மளுடைய ட்ரீம் சின்ன வயசுல பத்து வயசுல சொன்ன ட்ரீம் வேணா மறந்துருக்கலாம் ஆனா இப்ப சில்ட்ரன்ஸோட ட்ரீம் நம்ம நிறைவேற்றுறதா ஒரு பேரண்ட்ஸோட கடமை அதுதான் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபியூச்சர் ட்ரீம்ஸ் வைக்காம வேல்யூஸ் கொண்டு வர அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு திட்டம் எடுக்கிறதுக்கு இதுல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது லைஃப் ஸ்டைல் அது நம்ம மற்றபட்ட காமிக்க கூடியது நான் நல்லபடியா வாழ்றேன் அப்படின்னு காமிக்க வேண்டியது அடுத்து சேமிப்பு இந்த பக்கம் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டெப்ட் சொல்றோம் இந்த பக்கம் சேமிப்புன்னு சொல்றோம் ரெண்டுமே என்ன சார்ந்தது பாத்தீங்கன்னா பணம் சார்ந்தது வருமானம் சார்ந்தது அடுத்து ஏர்லி ரிட்டைர்மெண்ட் இதுவும் அதே சார்ந்தது தான் நல்லபடியா நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கும் போதே ரிட்டையர்ட் ஆகி லைஃப் என்ஜாய் பண்றது ஒரு பக்கம் அல்லது ரிட்டையர்ட் ஆகிற வரைக்கும் நான் வேலை பார்த்துட்டு கடைசியில சக்கையா புழுதேக்கு அப்புறம் வந்து வேற வழி இல்லாம ரிட்டையர்ட் ஆகிற ஒரு பக்கம் இப்போ இதை பத்தி பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல அது பார்க்கலாம் இதுல மொத்தத்துல ஒண்ணு தெரிஞ்சது என்னன்னா வேல்யூஸ காப்பாத்தனாலும் சரி ட்ரீம்ஸ் அடையனாலும் சரி இந்த ட்ரீம்ஸ் வந்து சில கரெக்டா சொல்லணும்னா டிலேட் கிராட்டிபிகேஷன் ஒரு வார்த்தையை சொல்லலாம் இப்போ பின்னால நன்மை நன்மை வேணும் அப்படிங்கறதுக்காக இப்ப உள்ளதை கொஞ்சம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஒத்தி போட்டு ஒத்தி போட்டு ரிட்டையர்ட் ஆகும் போது வீடு வாங்கிக்கலாம் ரிட்டையர்ட் ஆகும் போது கார் வாங்கிக்கலாம் ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் டைம் வீட்டுல தானே இருக்க போறோம் அப்போ வெக்கேஷன் போய்க்கலான்னு சில பேர் தள்ளி போடுறது சில பேர் இல்ல நிறைய பேர் தள்ளி போடுறதுதான் நம்ம டிலேட் கிராட்டிபிகேஷன் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படி கிடையாது டிலேட் கிராட்டிபிகேஷன்ங்கிறது நம்ம வேல்யூஸ விட்டு கொடுக்காம ட்ரீம்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆச்சு எப்படி அடையிறது அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ள பிளாட்ஃபார்ம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் பார்க்கணும் நம்ம இதுல எல்லாமே ஒரு இன்கம் சம்பாதிக்கிறது தான் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம இந்த நாலு கோடு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் போர் போடுறேன்னு சொல்றது இ அப்படின்னா எம்ப்ளாயி வேலைக்கு போறவங்க நான் ஜாப் போயிடுறான் அல்லது ரொம்ப தைரியமா சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் கொடுத்த குவார்டர்ஸ் தான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் அதுல இருந்தா பேசிட்டு இருக்கிறோம் வேலைக்கு போறோம் நான் ஒரு ஜூனியர் இன்ஜினியர் இருந்தாலும் எனக்கும் நானும் வேலை பார்க்கறோம்னா ஒரு சீஃப் இன்ஜினியரா இருந்தாலும் அவரும் வேலை பார்க்கறோம்னா ஜாப் போயிடலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் எம்ப்ளாய் செல்ஃப் எம்ப்ளாயின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு சின்ன தொழில் வச்சிருப்பாங்க அவங்க தனிப்பட்ட மட்டும் அவங்க மட்டுமே செய்யலாம் இல்ல அவங்க நாலஞ்சு பேர் ஒர்க் பண்ணலாம் அவங்களோட சொந்த திறமையினால கொஞ்சம் முன்னேறி வந்துட்டு இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு கட்டத்தையும் பாத்தீங்கன்னா இவங்க தான் உலகத்துல தொண்ணூறு பெர்சன்ட் தொண்ணூறு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தஞ்சு நேரம் சொல்லலாம் தொண்ணூறு பெர்சன்ட் இவங்க தான் இருக்கிறாங்க எப்படின்னு கேட்டா இவங்களுக்கு ஒரு ஜாப் போயிற பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா என்ன பேசலாம் அவருக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறது ஏதோ ஒரு வருமானம் வருது தன்னோட நேரத்தை ஃபுல்லா கம்பெனில கொடுத்துட்டு இல்ல ஒரு முதலாளிட்ட கொடுத்துட்டு பணத்தை சம்பாதிக்கிறாரு அந்த பணத்தை பத்தி அவர் ரெண்டு விஷயம் தான் யோசிப்பார் ஒண்ணு எப்படி செலவு பண்ணலாம் இன்னொன்னு வருங்காலத்துக்காக எப்படி மிச்சம் பிடிக்கலாம் சேவ் பண்ணலாம் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி சேவ் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டையும் அவங்க கவனமா பார்த்துட்டே இருப்பாங்க மற்றபடி பெருசா ஒன்றும் திட்டங்கள் வைக்க வாய்ப்பு கிடையாது வர்ற சம்பளம் அதுதான் இருக்கும் நீங்க அது ஒரு மாசம் ஒரு லட்சம் சம்பாதிச்சாலும் சரி அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிச்சாலும் சரி ஜாப் போயிடல ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் மெயின்டைன் பண்ண வந்துட்டு இருக்கும் ஏன் இப்ப என்னோட சேலரிய விட ஒரு கால்வாசி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சம்பளம் வாங்குறவங்களுக்கும் நானும் மாச கடைசியில சேம் நிலைமையில் தான் இருப்பேன் மாச கடைசியில நாட்கள் அதிகமா இருந்த மாதிரி இருக்கும் பணம் கம்மியா இருக்கும் அதுதான் அதுதான் ஜாப் போயிடுது இவங்களுடைய நிலைமை வந்து டைமை பத்தி யோசிக்க முடியாது ஏன்னா டைம் ஃபுல்லா ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டோம் அவங்க என்னைக்கு லீவ் தராங்களோ இல்ல என்னைக்கு டைம் கிடைக்கும் அப்பதான் கொஞ்சம் யோசிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்கும் இந்த சிந்தனை ஃபுல்லாவே பணத்தை எப்படி மிச்சம் பிடிக்கிறது எப்படி கொஞ்சமா செலவு பண்றது இதுதான் எம்ப்ளாயோட மைண்ட் செட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் எம்ப்ளாய் செல்ஃப் எம்ப்ளாயினா கொஞ்சம் பணம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் கூடுதல் புழக்கம் இருக்கும் நேரம் அவங்களே முடிவு பண்றதுதான் ஆனா பணமும் நேரமும் ஒன்னு கொண்டு மேட்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நேரத்தை கொஞ்
பக்கத்துல எங்க ஏரியா பக்கத்துல இருக்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பீக்கர் கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதாவது மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கணும் அப்போதான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர்னு அர்த்தம் அவர் எங்க இருக்காரோ தெரியாது ஆனா அவருக்கு தொழில் நடந்துட்டே இருக்கும் அப்போ அவ்வளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பல கோடி முதலீடு கொடுப்பாங்க நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் வேலை பார்ப்பாங்க ஒரு எம்ப்ளாயி வேலை கட்டுறது உடனே அவங்களுக்கு என்ன ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்கன்னா உனக்கு சீனியரை காப்பி பண்ணிக்கோங்க அவர் சொல்ற மாதிரி வேலை செய்யுங்க அப்படின்னா இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜா இருந்தது இப்போ நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜுக்கு வந்துட்டோம் இப்ப என்ன இது கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க முதல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறைய இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இல்ல இப்ப அவ்வளவு தேவையில்லை அதுதான் எப்படிங்கிற வர்ற ஸ்டேட்ல பார்ப்போம் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ்ல நிறைய முதலீடு தேவையில்லை அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தொழிலாளியா நம்ம உருவாக்குறது இல்லை ஒரு ஒருத்தரையும் முதலாளி ஆக்குற மாதிரி எல்லாரையும் அவங்க முதலாளி மாதிரியும் ஒரு முதலாளியை பார்த்து இன்னொரு முதலாளி டெவலப் ஆகுற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் அதுதான் இங்க சொல்லித்தரும் அதான் போனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் பிசினஸ் ஓனர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு இன்வெஸ்டர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில என்ன வருமானம் சும்மா ஃப்ரீயா உட்காந்து எப்படி சம்பாதிக்கிறாங்களோ அதை விட அதிகமா பிசினஸ் ஓனர் சம்பாதிக்கலாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜ்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜ்ல நம்ம பய பயந்துட்டு இருந்தாலும் மாறி இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ்க்கு வந்து இருபது வருஷம் தாண்டிட்டு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேயே இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் என்ன சிம்பிள்னா எந்த மாதிரி ஜாப் போயிருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க எல்லாருமே இதுல இதுல கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் யூ அப்படிங்கிற நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன் நான் ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போறேன் பாத்தீங்கன்னா யுவர் ஜாப் அப்படின்னு போட்டுருக்குல்ல அங்க வேலைக்கு போறேன் நான் வேலை பார்க்குற ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் அதனால அது அது பொதுத்துறையோட அசர் ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றவங்க இல்ல ஒரு கடையில வேலை பண்றவங்க நினைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க தங்களோட நேரத்தை கொடுத்து பணத்தை வாங்குறாங்க நேரம் மீன்ஸ் நேரமும் அவங்களுடைய திறமை அவங்களோட உழைப்பு எல்லாத்தையும் கொடுத்து கம்பெனில கொடுத்துட்டு கடையில கொடுத்துட்டு சம்பளம் சம்பளம்ங்கிற பேர்ல வந்துடுறாங்க ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாயினா அவரு அவரோட தொழில முதலீடு பண்ற நேரத்தை போட்டுட்டு வருமானம் சம்பாதிக்கிறாரு அங்க ஒரு இடத்துல ஒரு அசட் பெருகுது அந்த அசட் யாருக்குள்ள அவரு வந்து வேலை கொடுத்தவரோட அசட் அவர்தான் பில்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் அசட் அதான் வேலை கொடுக்கறவர் எம்ப்ளாயி அப்படின்னா வேலை பாக்குறவங்க முதலாளிக்கு சொத்து சேரு சரி அப்போ நம்ம வேலை பாக்குற இடத்துல கரண்ட் அது சாரி நான் வந்து ஒரு மின்சாரம் உற்பத்தி பண்ற இடம்னு வைங்களேன் நான் அங்கிருந்து மின்சாரத்தை கொண்டு வர முடியாது சம்பளம் தான் கொண்டு வர முடியும் அப்ப அந்த சம்பளத்தை கொண்டு வந்துட்டு எனக்கு வீட்டுக்கு தேவைக்கு ப்ராடக்ட் வாங்கும் போது அந்த லெப்ட் சைடு பாருங்க ஒரு ஸ்டோர் இருக்கு தயர் ஸ்டோர் டாட் காம் அது யாரோ யாரோ இந்த ஸ்டோர் ஆனா இருக்கலாம் வீட்டுக்கு தேவைக்கு எங்கேயா ஒரு ஸ்டோர்ல வாங்கி தான் ஆகணும் அங்க நான் என்ன கொடுக்கறேன்னா பணத்தை கொடுத்து பொருள் வாங்குறேன் இப்ப அந்த பொருள் வாங்கும் போது என்ன ஆகுது அங்க ஒரு வியாபாரம் நடக்குதா பணத்தையும் பணம் அந்த பொருள் இருக்கிற இடத்துல அந்த ஸ்டோர்ல ஒரு வியாபாரம் நடக்குது அந்த ஓனர் ஸ்டோரோடைய ஓனருக்கு ஒரு அசட் கிரியேட் ஆகுது இங்க பார்த்தோம்னா வேலை கொடுத்துட்டு என்னோட நேரத்தை வாங்கிட்டு சம்பளத்தை கொடுத்தவருக்கு ஒரு அசட் கிரியேட் ஆகுது என்னோட வருமானத்தை வாங்கிட்டு பொருள் கொடுத்தவருக்கு ஒரு அசட் கிரியேட் ஆகுது இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜ் மாடல் இதை நம்ம மாத்தலாம் முடியாது இது ரொம்ப காலமா இப்படித்தான் நடக்குது பணத்தை கொடுத்து பொருள் வாங்கிட்டு நிறுத்த அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் மாடல் இது வந்துருச்சு இது இப்போ நம்ம இப்ப கொரோனா பீரியட்ல இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு இது ரொம்ப காலமா சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அப்பெல்லாம் எங்களுக்கு புரியாம இருந்தது புரியும் போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது ஏன்னு கேட்டா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நடுவுல இப்பவும் நடுவுல நான் தான் இருக்கிறேன் யூ அப்படின்னு நீங்க உங்களை கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க இப்பவும் நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் வேலைக்கு வேலையை கொடுத்துட்டு தான் என்னோட நேரத்தை கொடுத்தா சம்பளம் வருமானம் வாங்குறேன் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசினஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ன வாய்ப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்டோர் இருக்குது அந்த ஸ்டோர்ல நான் பணத்தை கொடுத்தா பொருள் வாங்குறேன் அந்த ஸ்டோர் யாரோ ஒருத்தர் ஸ்டோரா இருந்தது போல யுவர் ஸ்டோர் ஒன்னா போன ஸ்டைட்ல பாத்தீங்கன்னா தயர் ஸ்டோர் யாரோ ஒருத்தருடைய ஸ்டோர் இப்போ இது உங்களுடைய ஸ்டோர் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது என்னுடைய ஸ்டோர் யுவர் ஸ்டோர் அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்டோர் அப்ப அது எப்படி நான் வேலைக்கு பாக்குற இடத்துல நான் எப்படி ஸ்டோர் வைக்க முடியும் நானே யாருக்குமே டைம் போட்டு அங்க என்னோட எட்டு மணி நேரமோ பத்து மணி நேரமோ எப்பெல்லாம் கூப்பிடுறாங்களோ அப்போ ஒர்க்கு போக வேண்டிய கண்டிஷன்ல இருக்கிறேன் அது யாரு இது எப்படி பில்டப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாக்கும்போதுதான் இப்ப அது ஒரு ஸ்டோர் அப்படின்னு நினைச்சோம் நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு வியாபாரம் நடக்கும் அப்ப என்ன செய்யறாங்கன்னா நீங்க அந்த கடையில போய் உட்காரணும் அவசியம் இல்லை ஆனா உங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமரை பார்க்க முடியுங்கிறாங்க அதான் சேல் டு கஸ்டமர்னு கீழே ஒரு கோல்டன் கலர்ல ஒரு
ஒரு சொந்த தொழில் பாக்குறவங்களுக்கு ஒரு இடம் தேவை இப்ப இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எக்கனாமி வந்து ரொம்ப காலம் ஆச்சு அது இப்ப ரொம்ப வேகமா ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது இதுல ஒரு பார்த்தோம்னா ஒரு கார் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு உபேர் அப்படிங்கிற ஊபரா ஊபர்ங்கிற ஆப் யூஸ் பண்ணோம்னா அது ஒரு அவங்க அந்த ஊபர்ங்கிற ஆப் கிட்ட சொந்தமா கார் கிடையாது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க கஸ்டமரையும் கார் கார் ஓனரையும் கனெக்ட் பண்ணி விட்டாங்கன்னா அங்கே சர்வீஸ் நடக்குது அதுல யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு அசட் கிரியேட் ஆகுது யாருக்கு அசட் கிரியேட் ஆகுது நீங்க யோசிச்சு தான் பாக்கணும் ஏன்னா ஊபர் கிரியேட் ஆகுதா கார் ஓனர் கிரியேட் ஆகுதான்னு தெரியாது சர்வீஸ் நடக்க நடக்க ஒரு அவருக்கு ஒரு வருமானம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப அதே மாதிரி இங்க பாக்குறோம் ஒரு எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு போன ஸ்லேட்ல பார்த்தோம்ல கஸ்டமர் இருந்தாலே போதும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்ல அந்த கஸ்டமர்னா யாரு அது எப்படி நான் தான் கஸ்டமரா இதுதான் பாக்குறோம் அவர் பிளாட்ஃபார்ம் ஒண்ணு சொல்றோம் இதை மட்டும் சொல்லும் போது மட்டும்தான் சில விஷயங்கள் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா பார்ப்போம் இது நம்ம அவர் பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லும் போது இப்ப நீங்க எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸ் பாக்குறோம்ல எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வழக்கமா எங்க வாங்குவோம் பக்கத்து கடையில வாங்குவோம் ஆனா இப்ப லேட்டஸ்டா ஆன்லைன்ல வாங்கிக்கோம் இப்ப ஆன்லைன்ல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு அமேசான் ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க அவங்க எப்படி சேல் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா எங்கேயோ ஒரு கடையில வச்சிருக்கிறாங்க பொருள் அவங்க தயாரிக்கல அந்த கடைக்காரர உள்ள பொருளை கஸ்டமர்ட்ட கனெக்ட் பண்றாங்க அதுதான் ஒருத்தருடைய பிளாட்ஃபார்ம் அது ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் இப்போதைக்கு அமேசான் வச்சுக்கிறோம் நாங்க இப்போ சில பேரை காண்டக்ட் பண்ணும்போது பார்ப்போம் பேஸ்புக்ல ஒரு காண்டக்ட் எடுத்தேன் பேஸ்புக்ல ஒரு காண்டக்ட் எடுத்து அவர்கிட்ட பேசும்போது என்ன சொல்றாருன்னா அவர் ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்டோர்களுக்கு போவாராம் போயிட்டு என்ன சொல்லுவாராம் உங்களுடைய ப்ராடக்ட அமேசான் கூட டை அப் பண்ணுங்க இத்தனை பர்சன்ட் கமிஷன் கொடுத்துடலாம்னு சொல்றாங்க இத சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு அவங்க கடைகளும் வச்சு கடையும் வச்சிருக்கிறாங்க கடையிலும் கஸ்டமர் வச்சு சேல் நடக்குது ஆன்லைன்லயே அவங்க வந்துடுறாங்க எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கேட்டீங்கன்னா அது ரெண்டாவது சொல்றாங்க இப்ப ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு யாரும் எல்லாரும் தயாரா இருக்காங்க ப்ராடக்ட்ஸ் தயார் உற்பத்தி உற்பத்தி பண்றவங்களும் சரி அதை மார்க்கெட்டிங் பண்றவங்களும் சரி அடுத்து எனக்கு நம்ம தூத்துக்குள்ளே என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காரு தூத்துக்குள்ள ஃபேமஸ் ஆன ஸ்வீட் ஸ்டார் தூத்துக்குள்ள இருக்கு திருநெல்வேலியில இருக்கு அவர் இந்த கொரோனா பீரியட்ல கடைய அடைக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு அப்போ அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு ஜொமேட்டோவை போய் காண்டக்ட் பண்ணிருக்காரு ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கி அவர் காண்டக்ட் பண்ணாரா இல்ல அவங்களா வந்தாங்களான்னு தெரியல அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்வீட்ஸ நாங்க டோர் டெலிவரி பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா கடை திறக்க கூடாதுன்னு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஆனா உங்களுடைய ஸ்வீட் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அதை கொண்டு போய் சேல் பண்ணோம்னா நிச்சயமா சேல் ஆகும் நீங்களா ஒரு ஒரு வெஹிக்கிள் அரேஞ்ச் பண்ணி வழக்கமா கொடுத்துருந்தாங்க இத்தனை கிலோ ஸ்வீட்ஸ் மேல ஆர்டர் பண்ணா அவங்க ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி கொடுத்தாங்க இப்போ இப்ப வந்து சின்ன சின்னதா நீங்க ஒரு கிலோ பேக் கூட நாங்க வீட்டுல போய் டெலிவரி பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க என்ன மார்ஜின் கேட்டாங்களா இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி ஆறு பர்சன்ட் கேட்டிருக்காங்க அவர் சொல்றாரு இதைத்தான் அமேசான்லயும் கேட்கறாங்க ஆனா அப்படிப்பட்ட பெரிய கம்பெனி அமேசான் கூட நம்ம சொல்ற ஒரு ப்ராடக்ட அவங்க விலைக்கு வாங்க முடியாது உலகத்துல உள்ள எல்லா எஃப்எம் சிஜி ப்ராடக்டையும் அமேசான் ஸ்டோர்ல வாங்கலாம் ஆனா இவங்க கிட்ட உள்ள ப்ராடக்ட வாங்குறதுக்கு அவங்க ரைட்ஸ் கிடையாது அதுதான் அவர் பிளாட்ஃபார்ம் நம்மட்ட கொடுத்துருக்காங்க உலகத்துல உள்ள எல்லா எந்த மொழியில இருந்தாலும் நாங்க ஹோட்டல் ஃபுட் டெலிவரி பண்றோம் அப்படின்னு டெலிவரி பண்ற சொமேட்டோ ஸ்விக்கி நம்ம ப்ராடக்ட் டெலிவரி பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் கொடுக்கல அந்த சான்ஸ நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அவர் பிளாட்ஃபார்ம் அது என்னன்னு இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல பார்ப்போம் அப்படி ஒரு அருமையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்ப நம்ம கதவை தட்டி இருக்குது அது என்னன்னு பார்ப்போம் அதுதான் ஆம் டே உடனே நேர் நேர் பார்த்தா நிறைய பேர் எனக்கு தெரியுமே நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க என்ன ஃபேக்ட் பார்ப்போமா ஃபேக்ட மட்டும் இப்ப பார்ப்போம் கடை கடைக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் ஆம்பே இது ஒரு டைரக்ட் செல்லிங் பிசினஸ் டைரக்ட் செல்லிங்னா என்னன்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆம்பேங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தர்றாங்க இடையில உள்ளவங்க கஸ்டமருக்கும் மேனுபேக்சரிங் இடையில யாருமே தேவையில்லை ஹோல் சேலர் டீலர் அப்படி யாருமே இல்லாம நேரடியா நம்பர் ஒன் டைரக்ட் செல்லிங் பிசினஸ் ஆம்பே ஏன்னா இவங்க தான் அதுல பயோனியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதே இவங்க தான் அறிக்கைக்கு <laughs> 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 8.4 பில்லியன் ஆ எவ்வளவு ஒரு பில்லியன் ஆ 100 கோடி இப்ப 8.4 அப்படினா ஒரு 9 சைபர் போட்டுக்கங்க அத்தனை டால் அது கூட 85 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அத்தனை கோடி ரூபாய்
ஃபோர் பர்சன்ட் ரைஸ் நாலு பர்சன்ட் ரைஸ் ஆயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சேரோட இருபதுல ரெண்டு பர்சன்ட் இருபதோட இருபத்தொன்னு ரெண்டு நாலு பர்சன்ட் இனிமேல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த டிசம்பர்ல எவ்வளவு இருக்கும் நிச்சயமா கூடும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துட்டு வர்ற ஒரு பிசினஸ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே அவங்க ஓனா வச்சுக்கிறது இல்ல பிசினஸ் அப்படின்னாலே ஒரு வருமானம் வருது இல்லை அந்த வருமானத்தில் யாரும் கொடுக்குறாங்கன்னா இதுல உள்ளவங்களுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம கரெக்டா உபயோகிக்கிறவங்களுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க அது எவ்வளவு கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒண்ணு புள்ளி மூணு பில்லியன் இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பத்தி அறுபத்தி வருஷத்துல எம்ஏ செவன்டி வரப்போகுது இவ்வளவு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்புறம் கம்பெனின்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ஸ் லிஸ்ட் ஃபார்ச்சுன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனில முப்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு அப்போ எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்லயும் ப்ராடக்ட் எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆயிரத்தி இருநூறு ப்ராடக்ட்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் வச்சிருக்காங்க பிளஸ் ஆயிரத்தி நூறு பிளஸ் ப்ராடக்ட் அதோட முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா முப்பது நாள் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கேரண்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கேரண்டி கரெக்டா பில் போட்டு வாங்கி உபயோகிச்சு பார்த்துட்டு பிடிக்கலன்னா திருப்பி கொடுத்துடலாம் என்னன்னு கேள்வியே இல்லாம ஃபுல் பணம் ரிட்டர்ன் இப்படி ஒரு அருமையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உள்ள பிசினஸ் தான் ஆம்பே நீங்க ஒப்பீனியனை கேட்டிருந்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு தொண்ணி தெட்டுலயே வந்துருச்சு சாதாரணமா தெரிஞ்சவங்களும் ஏகப்பட்ட ஒப்பீனியன் கொடுப்பாங்க இருபத்தி எட்டு வருஷம் இருபத்தி மூணு வருஷம் இருக்கிறவங்க அதை விட நிறைய ஒப்பீனியன் வச்சிருக்காங்க இப்ப நம்ம அதை பார்க்க வேண்டாம் நம்ம நல்ல வேல் கிளாஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் அன்னைக்கு நைன்டி எயிட்ல வரும்போது ஆறு ப்ராடக்ட்டோட இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நியர்லி டூ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இன்னும் புதுசு புதுசா வந்துகிட்டே இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ராடக்ட் ஒரு ஆறு கேட்டகரியா வச்சிருப்பாங்க என்னன்னு பாப்போம் பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான் இந்த ரெண்டு வருஷத்துல நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஹெல்த் எவ்வளவு முக்கியம் இதை அவங்க எப்போ கொடுத்துட்டாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர்ல உள்ள கம்பெனி நியூட்ரலைட் அவங்க கூட டைய போச்சு நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் தராங்க எண்பது வருஷத்துக்கு மேல உள்ள கம்பெனி கூட டைய போச்சு அடுத்தது பியூட்டி பியூட்டி விரும்பாத ஆட்களே கிடையாது இன்னும் வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க காஸ்ட்லியா இருக்குன்னு நினைப்பாங்க நம்ம டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்குது வேர்ல்டுல டாப் ஃபைவ் கேட்டகரியில நம்ம ப்ராடக்ட் ஒன் ஆர்டிஸ்ட் இந்தியாவில நம்பர் ஒன் ஆட்டிடியூட் கொஞ்சம் செலவு கம்மியா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஆட்டிடியூட் ரெண்டு பிராண்ட் ஆனா ரெண்டுமே பியூட்டி கேர் ஸ்கின் கேர் ஸ்கின்ன கேர் பண்றது எல்லாருக்கும் கிடைக்குமா இதுக்கு முன்னாடி செலிபிரிட்டிஸ் கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு ஒரு டிவி சீரியல் ஆக்ட் பண்றவங்களோ இல்ல சினிமா ஆக்டர்ஸ்கோ கிடைச்சது இப்ப நமக்கும் கிடைக்கிறக்குள்ள வாய்ப்பு தான் நமக்கு ஏற்பட்டது அடுத்து பெர்சனல் கேர் இதுல நம்ம ஃபாஸ்ட் மூவிங்கிறது வந்துடும் எப்பவுமே எல்லா பீரியட்லயுமே கொரோனா பீரியட்ல கூட நம்ம டிவி வாங்கணும் மிக்சி வாங்கணும் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்ட்டு அதிகமா வாங்கிட்டாலும் கூட இந்த பெர்சனல் கேர் ப்ராடக்டா எப்பவுமே மாசம் மாசம் வாங்கியிருக்கோம் என்ன இருக்கும் சோப்பு பேஸ்ட் கேர் ஆயில் ஷாம்பு அப்புறம் வீட்டு கலைக்கிற வீட்டுக்கு உள்ளது ஹோம் கேர் பாத்திரம் கழுவு துணி துவைக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியாது இது எல்லாமே இது வரைக்கும் வந்துட்டே இருந்தது அடிஷனலா இப்போ என்னெல்லாம் வருதுன்னா குக்வேர் ஏர் பியூர் கேர் குக்வேருங்கிறது ஆம்பே குக்வேர் குயின் அப்படிங்கிறது குயின் அப்படின்னா முப்பது வருஷம் கேரண்டியோட ப்ரெஷர் இல்லாம குக் பண்றதுக்குள்ள ஆயில் கம்மியா வச்சு குக் பண்றதுக்குள்ள தண்ணி செலவு கம்மியா வச்சு தண்ணி செலவுங்கிறது இல்ல தண்ணியில நிறைய விட்டமின்ஸ் எல்லாம் லாஸ் ஆயிருக்கு நம்ம எவ்வளவு தண்ணி அதிகமா ஊத்துறோமோ அவ்வளவுத்தையும் ஆவியாகி அவ்வளவு வேஸ்டா போயிருக்கு இல்லாம தண்ணியை குறைச்சி வச்சு ஆயில கம்மியா வச்சு சாரி குறைஞ்ச ஹீட்லயே யூனிஃபார்மா காய்கறியோ இல்ல நீங்க என்ன சமைக்கிறோமோ எல்லாத்தையும் வேக வைக்கிறதுக்குள்ள குக்வேர் அத பாத்திரத்துக்கு முப்பது வருஷம் கேரண்டி அடுத்து ஏர் பியூரிஃபர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பின்னால இருக்கும் வீட்டுல எங்க ஏரியா தூத்துக்குடி ஏரியா தெரியும் பயங்கர பொல்யூஷன் இந்த பொல்யூஷன்ல இருந்து தப்பிக்கிறக்கு அங்க எப்பவும் மாஸ்க் போட்டுதான் இருப்போம் ஆபீஸ்ல மாஸ்க் தான் போடுவோம் கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஏன்னா டஸ்ட் அட்மாஸ்பியர் இது போக வீட்டுல எல்லாம் அப்படி இருக்க முடியாது அப்போ இந்த பீரியட்ல இது வந்தது ரொம்ப காட்ஸ் குத்து தான் சொல்லணும் எந்த அலர்ஜி இல்லாம வீட்டுல நிம்மதியா தூங்கி எழுந்து காலையில ஃப்ரெஷ்ஷா ஆபீஸ் போறதுக்கு ரொம்ப உதவி அதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஏர் பியூரிஃபர்னு வீட்டுல வைக்கிறதுக்கும் அட்மாஸ்பியர் மினி இது பேரு கார்ல வைக்கிறதுக்கு அட்மாஸ்பியர் ட்ரைவ் இப்படி மல்டிபிள் கேட்டகரியில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது நம்மளுடைய தேவை என்ன நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வாங்கி நாம முதல்ல கஸ்டமரா இருக்கிறது இப்ப அதுல என்னெல்லாம் கிடைக்குது நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டோம் அது வாங்கினா என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அதை நமக்கு வாங்க முடியுமா இப்ப ப
இப்ப நாங்க வந்து ஒரு ஒர்க்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா எங்க வேலை பாக்குறவங்க ஆண்கள் பெண்கள் அதெல்லாம் ஒரே சேலரி தான் ஆனா எல்லா இடங்களையும் அப்படி இருக்குமான்னு தெரியாது பெண்கள்னா கொஞ்சம் சேலரி கம்மியா கொடுத்தா போதுமா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம இங்க வந்து ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டு சொல்ல போனா இங்க பெண்களுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு அதிகம் உமன் எம்பவர்மெண்ட் சொல்றது பெண்களுக்குள்ள வாய்ப்புகள் அதிகம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா லிவரேஜிங் டிஜிட்டல் முதல்ல பார்த்தோம்ல டிவி பார்க்கும்போது மொபைல் வச்சிருப்போம் டிவியில டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் கவனம் வச்சிருப்போம் மொபைல்ல தான் எயிட்டி பர்சன்ட் கவனம் வச்சிருப்போம் அந்த மொபைல வச்சு நம்ம என்ன செய்யறோம் அதுதான் இப்ப உள்ள ட்ரெண்ட் நீங்க யார்ட்ட பேசுனீங்கன்னா நான் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் வேணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்லியா ஏன்னா அவ்வளவு ஈஸியா போயிருச்சு ஏன்னா என் ஃபேஸ்புக்லயோ இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்போ அந்த அதை எப்படி நாம லீவரேஜ் பண்றோம் லீவரேஜ்ங்கிறது டிஜிட்டலுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய வார்த்தை அதை நீங்க போக போக கத்துக்கலாம் எப்படி நம்ம ஒரு சின்ன விஷயத்த வச்சு பெரிய விஷயங்கள் சாதிக்கிறது அந்த இது இப்பதான் பிசினஸ் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வந்திருக்கோம் நம்ம பிசினஸ் பிளாட்ஃபார்ம் எங்கெங்கயோ சொன்னோம்ல அதெல்லாம் நாம யூஸ் பண்ண முடியுமா ஒரு பொருளை நம்ம தயாரிச்சு ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோர்ல வச்சு நம்ம நம்ம ப்ராடக்டை சேல் பண்ண முடியாது அதுக்கு எவ்வளவோ தேவைப்படும் எவ்வளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும் பாத்தீங்கன்னா ஆம்பே ஆம்பே நமக்கு நம்மகிட்ட பொருளை கொடுத்து நம்மளோ நம்ம தான் அதுக்குள்ள பிளாட் எப்படி நம்மளுடைய ட்ரீம் தான் நம்மளுடைய முயற்சி தான் நம்மளுடைய கன்சிஸ்டன்சி தான் இருக்காது பெரிய பெரிய வார்த்தையே சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க நீங்க முடிவு பண்ணா இதுல வர முடியுங்கிறது தான் இப்ப ஆம்பேல ஒரு சொன்னம்ல சிக்ஸ்டி த்ரீ பில்லியன் தந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு அது எப்படி தாராங்க காம்பன்சேஷன் ப்ரோக்ராம் எவ்வளவு ப்ராடக்ட் சேல் பண்றோமோ நம்ம டீம்ல எவ்வளவு வியாபாரம் நடக்குதோ அதன்படி தர்றாங்க இப்ப எப்படி எல்லாம் ஜாயின் பண்ணலாம் ஏடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஆம்பே டைரக்ட் செல்லர் அதை ஜாயின் அப்படி ஜாயின் பண்ணா அது பிசினஸா சேர்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கஸ்டமரா பார்த்தோம்ல கஸ்டமராகவும் ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்குரிய வாய்ப்பு தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் இது என்னெல்லாம் செய்யலாம் ஒரு நாலே விஷயம் தான் மூணே விஷயம் தான் இதுல போட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு வேணுங்கிற ப்ராடக்டை எங்கேயோ வாங்கிட்டு இருந்தோம் பக்கத்து கடையில வாங்கியிருக்கலாம் இல்ல ஆன்லைன்ல ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருக்கலாம் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோம்னா ப்ராடக்ட் மட்டும் கிடைச்சிருக்கோம் யாரோட அசட் வளர்ந்துருக்கும்னா யாரு ப்ராடக்ட் உங்ககிட்ட கொடுத்தாங்களோ அவங்களோட அசட் வளர்ந்துருக்கு இப்ப நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா நாம ஷாப் பண்ண போறோம் நம்ம கடையில இப்ப எப்படி நடக்கும் நம்மளுடைய ஸ்டோர்ல நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய பணத்தை கொடுத்து பொருளும் வந்துருது அது நம்மளுடைய ஸ்டோரா இருக்கிறதுனால அதில் உள்ள ப்ராஃபிட்டும் நமக்கு வருது அது எப்படிங்கிறத அந்த காம்பன்சேஷன் ப்ரோ அப்புறம் நல்லா இருக்குது பொருள் நல்லா இருக்குன்னு நம்ம நாலு பேர்ட்ட சொல்லுவோம் அது வந்து கிளையண்ட்னு சொல்றோம் கஸ்டமர் அல்லது நம்ம பார்ட்னர் இப்படி சொல்றோம் அடுத்தது இவங்க இவங்களை எப்படி அவங்கள கொண்டு வர்றது அவங்களையும் டெவலப் பண்ணணுமா இப்ப நான் எனக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்குது நான் ஒரு பெரிய கார் வாங்கணும் பெரிய பங்களா கட்டணும் அப்படின்ட்டு அப்படி ட்ரீம் உள்ள மனுஷங்களை பார்க்கணும் நான் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணணும் ஆசைப்படுறேன் ஏழைகளுக்கு உதவி பண்ணணும் நிறைய தான தர்மங்கள் பண்ணணும் அப்படி உள்ள ட்ரீம் உள்ள மக்களை நம்ம பார்க்கணும் ஆனா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க தெரியும் அப்ப எனக்கு சொல்லி கொடுக்க தெரியுமா இப்பதான் டீம் ஒர்க் பாருங்க உங்களை கூப்பிட்டு வந்தவர் அழைச்சிட்டு வந்திருப்பாரு அழைச்சிட்டு வந்தவர் இதுல எங்கேஜ் பண்ணி விட்டு காம வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் டீம் ஒர்க் நாங்க தூத்துக்குள்ள இருக்கிறோம் டீம் ஒர்க் இங்க நடந்துட்டு இருக்குது இந்த இந்த டீம் ஒர்க் நமக்கு யூஸ் பண்ண தெரியும் பார்த்ததுல யூ அப்படிங்கிறது நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன் எனக்கு இந்த பொருள் இந்த பொருள் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நான் கஸ்டமரா இருக்கேன் எனக்கு முத முதல்ல ஒரு பேஸ்ட் தான் வந்துச்சு பேஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு அது ஒருத்தர் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாரு பல்லு வலி அந்த மாதிரி சின்ன பிரச்சனை தான் இருந்துச்சு ஆனாலும் ரெக்கமெண்ட் பண்ண உடனே அதை வாங்கி யூஸ் பண்ண எனக்கு அந்த பொருள் பிடிச்சிருந்தா நான் கஸ்டமரா மட்டும் இருக்கலாம் அது பேர் ப்ரிஃபர்டு கஸ்டமர் இல்ல என்னை மாதிரி இது மாதிரி ஒரு ஓப்பன் மீட்டிங் கூப்பிட்டாங்க பேஸ்ட் வாங்குறது ரைட்டு இதை நாலு பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாவோ இதை ஒரு பிஸ்னஸாவோ பண்றதுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் ஆம்பே டைரக்ட் செல்லிங் பார்ட்னர் ரெண்டாமே ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் பொருள் வாங்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோமோ அதே தான் பார்ட்னர்ஸ் பார்ட்னரா சேர்றதுக்கும் பெரிய காம் காம்ப்ளிகேட்டடா ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுல என்ன வருமானம் கிடைக்குன்னு தெரியணும்ல அதுதான் அது தெரிஞ்சுட்டா போதும் பொருள் தரமான பொருள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கேரண்டி எல்லாம் தெரியுது என்னெல்லாம் வருமானம் கிடைக்கும் எம்ஆர்பின்னு போட்டதை விட பத்து பர்சன்ட் ரீட்டெயில் மாறுது நம்ம கஸ்டமரா வாங்கும்போது அதாவது ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமரா ஆம்பேல டைரக்டா வாங்கும
இப்போ ஒருத்தர் பார்ப்போம் சிம்பிளா பார்ப்போம் பெர்சனல் வால்யூம் அப்படி சொல்றோம்ல இதை நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் டார்க் ப்ளூ உள்ள சார் ஐம்பது பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்ங்கிறது எண்பத்தஞ்சு ரூபான்னு பார்த்தோம் பிளஸ் டாக்ஸோட நூறு ரூபா நூத்தி பத்து ரூபா இப்போ நான் ஐம்பது பாயிண்ட் பண்றேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மூணு பேருக்கும் வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்போ டோட்டலா எனக்கு என்ன நடக்கும் ஐம்பது பிளஸ் அவங்கள ஐம்பது ஐம்பது பண்றாங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது பிளஸ் ஐம்பது இரநூறு பாயிண்ட் நான் பிசினஸ் பண்றேன் அப்படின்னா என்னுடைய வருமானம் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரொம்ப கம்மியா தான் தெரியும் ஆனா இந்த வருமானம் எப்படின்னா ஒரு சொத்துல இருந்து வர்றது நான் போய் ஒரு கடை போடல நான் போய் ஆளை வீடு வீடா போய் இதை சேல் பண்ணல அவங்க தேவைக்கு அவங்க வாங்கினாங்க அந்த அசட் நம் அந்த அசட் மூலமா நமக்கு வருமானம் வரும் பீப்புள் யூ பில்டு த பீப்புள் பீப்புள் பில்ட் த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இப்போ இப்பதான் லிவரேஜ் சொன்னோம்ல அதே வேலை தான் பாக்குறேன் அதே இரநூறு பாயிண்ட் தான் நான் பண்றேன் ஆனா இதே மாதிரி விருப்பம் உள்ள நண்பர்கள் ட்ரீமர்ஸ் ஆர்வம் உள்ளவங்க வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணுங்கிற ஆர்வத்தோட இருக்கிற நிறைய பேருக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுக்குறோம் யாராலும் வரலாம் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது கனவு உள்ளவங்க யார் வேணாலும் இதுல வரலாம் வாய்ப்பு அதாவது எந்த விதமான படிப்பு இவ்வளவு இருக்கணும் இவ்வளவு பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் இவ்வளவு ஸ்டேட்டஸோட இருக்கணும் இவ்வளவு பணத்தை கொண்டு வந்து முதலீடு பண்ணணும் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லாத ஒரு அருமையான வாய்ப்பு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் செஞ்ச அதே வேலையை இன்னொருத்தர் செய்யும் போது அதுதான் பார்ட்னர்ஷிப் டீம் கிரியேட் கிரியேட் ஆகுது இப்போ பாத்தீங்கன்னா அதே வேலையை தான் பாத்துருக்கிறோம் பார்ட்னர் வச்சு பண்ணும் போது பத்து மடங்கு கூடிட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா இருந்தா இருபத்தி மூவாயிரம் ரூபா ஆயிடுச்சு இன்னமும் டைம் அண்ட் எஃபோர்ட் நான் போட்டோம்னா இதுதான் என்னோட கனவு பின்னாவே இருக்கும் பொதுவாக அந்த மாதிரி மீட்டிங்ல கை கட்டி ஒரு போட் போடுறதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை என் மகா சின்ன பிள்ளையில இருக்கும் போது பார்ப்பாங்க எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நண்பர்கிட்ட நான் பேர கடைசியில் சொல்றேன் அப்போதான் நல்லா இருக்கும் அவங்க போட்டை பிடிச்சி இழுப்பா சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது எங்க அப்பா கொடுங்க அப்பா இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இனிமேல் தான் வளரணும் வந்தவனே தருவாங்கன்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு லெவல் வரணும்னா அந்த ரெக்காகனிஷன் கிடைக்கும் இன்கமும் கிடைக்கும் எனக்கு இன்கம் கிடைக்குது ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றது இல்ல ரெக்காகனிஷன் என்ன கிடைக்கு பாருங்க ஆபீஸ்ல இருந்து போன் வந்துகிட்டே இருக்கு கட் பண்ணி விட்டே இருக்கேன் இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லணும் இதுதான் இதுதான் வேலைக்கு போறவங்களோட நிலைமை சொந்த தொழில் பண்றவங்களுக்கும் அதுதான் நிலைமை நான் எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கேன் என்னோட ஸ்டேட்டஸ்ல வச்சிருந்தாலும் அதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க எனக்கு எமர்ஜென்சியா வந்ததுன்னு ஆகணும் இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் போட்டு என் ஒய்ஃபை விட்டு சொல்ல சொல்லியிருக்கேன் இப்படி ரெக்காகனிஷன் கிடைக்காது ப்ரெஷர் இருக்கும் இங்க பாருங்க வருமானத்துக்கு வருமானம் ரெக்காகனிஷன் அதெல்லாம் பார்க்கும்போதே ஆர்வமா இருக்கும் இதுதான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்லும் போது இந்த டைமண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவோம் ஏன் தெரியுமா அந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபா வருமானம் சம்பாதிக்கிற ஒரு ஆறு ஃபேமிலிய ஆறு டீம இவங்க உருவாக்கியிருப்பாங்க இதுதான் டைமண்ட் தக தக மின்னுற லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் எல்லாராலையும் போக முடியும் யாரும் போக முடியாது யாரும் சொல்லல போறக்கு விருப்பம் இருக்கான்னா சொல்லுவோம் இப்ப வருமானத்தை சும்மா சிம்பிளா பார்ப்போம் முதல்ல சொன்ன ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா வருமானம் இருக்கிறது சில்வர் பாங்க அதை ஒன் இயர் பண்ணும்போது ஃபவுண்டர்ஸ் பிளாட்டினா பாங்க ஆறு மாசம் பண்ண பிளாட்டினா ஒன் இயர் பண்ணா ஃபவுண்டர்ஸ் பிளாட்னா அவங்களுடைய மாத வருமானம் ஆவரேஜ் எழுபத்தாறு லட்சம் எழுபத்தாறாயிரம் போட்டிருக்குது அதோட அதிகமாகவே வரும் ஒன்றரை லட்சம் பார்த்தோம்ல அந்த வருமானம் தான் வரும் குறைஞ்ச பட்சம் பத்து லட்ச ரூபா ஒன்பது லட்சம்னு போட்டிருக்கு அதாவது ஃபேமிலியை என்ன சொல்றாங்கன்னா மினிமம் உள்ளதை சொல்றாங்க அப்புறம் எமரால்டு ஒரு மூணு ஃபேமிலியா அந்த மாதிரி இதை ஒருத்தர் டெவலப் பண்ணா பிளாட்டினா அவரு பிளஸ் ஒரு மூணு பேர் டெவலப் பண்ணா ஃபவுண்டர்ஸ் எமரால் அவரு பிளஸ் ஆறு பேர் பண்ணா ஃபவுண்டர்ஸ் டைம் இது எல்லாமே வாய்ப்பு உள்ளது சாத்தியம் தான் எல்லாமே ஒரே நாள் நடந்துமா அதெல்லாம் அப்படிலாம் எதுவுமே நடக்க முடியாது இன்னைக்கு ஒருத்தர் ஒரு காலேஜ் முடிச்சு ஒரு இன்ஜினியரா வெளியே வராருனா ஒரே நாள் இன்ஜினியர் ஆனாரு அவர் ஒரு வேல பத்து வயசுல அவர் ட்ரீம் வச்சிருந்து இருக்கலாம் ஆனா அவர் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு பதினாறு இருபத்தோரு வருஷம் அவரு வயசை தாண்டி இருக்கணும் பதினாறு வருஷம் ஸ்டடிஸ்ல இருந்திருக்கணும் கரெக்டான கோர்ஸை முடிச்சு வெளியே வந்திருக்கணும் அதே மாதிரி இதுலயும் டைம் இருக்குது எஃபோர்ட் இருக்குது கன்சிஸ்டன்ட் எஃபோர்ட் இருக்குது சரி இதுல ஒரு நல்ல ஸ்லைடு வந்துட்டோம் முடிக்க போறோம் முடிக்க போறோம்னே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா மணி ஆறையும் கால் ஆயிடுச்சு இப்போ என்னன்னா நல்லாவே பார்த்து இப்ப நான் ஒரு ஒர்க்ல ஜாப்ல இருக்கிறேன் ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எப்ப கொடுப்பாங்கன்னா சீனியாரிட்டி படி கொடுப்பாங்க நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்பாங்க ஆனா முதலாவது ஒரு சீனியாரிட்டி யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணா இந்த இடத்துல யார் சீனியர் ஒரு ஒர்க்க கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி ப்ரொமோஷன் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி
சோசியல் மீடியா எல்லாத்தையுமே சரியான முறையில் லிவரேஜ் பண்ணி பாத்தீங்க லிவரேஜ் பண்ணாருன்னா அவருடைய வருஷ வருமானம் ஒரு கோடி எண்பத்தி நாலு லட்சம் போட்டுட்டு வந்து வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாருன்னா அவர் எப்ப எப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கணும் நாளை கூட ஜாயின் பண்ணலாம் ஏன்னா அங்கே வந்து எழுபது வருஷத்துக்கு நெருங்கி போய்கிட்டு இருக்கு நாளைக்கு ஜாயின் பண்றது கூட டைமண்ட் ஆகலாம் இதுதான் இதுல உள்ள முக்கியமான விஷயம் எது தேவையில்லை சீனியாரிட்டி தேவையில்லை எது தேவை உங்களுக்குடைய ஆசைகளை உங்களுடைய கனவுகளை உங்களை கூட்டு வந்தவர்கிட்ட கூப்பிட்டு செக் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி இது பார்த்தோம் வெக்கேஷன் போறதை பத்தி யோசிச்சோம் வெக்கேஷன் அம்மா பிளான் பண்றதை விட ஆம்பியை பிளான் பண்ணாங்கன்னா எங்க கூட்டு போங்க தெரியுமா ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு வந்தவங்க இருக்கிறாங்க பேச வர்றாங்க பேச வருவாங்க எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க ஆஸ்திரேலியா போய் இருக்கிறாங்க சுவிட்சர்லாந்து போய் இருக்கிறாங்க ஆஹ் இப்படி இங்க அங்க போய் என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப செமினார் சொல்றோம்ல இப்ப ஒரு மீட்டிங் நடத்துது நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இதை நீங்க இங்க உட்கார உங்க வீட்டுல உட்காந்து கேட்கறதுக்கும் இதை சுவிட்சர்லாந்து ஆல்ஸ் மலை உச்சியில இருந்து கேட்கறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் அது போன வாரம் சொன்னாங்கல்ல ஆல்ஸ் மலை உச்சியில எனக்கு ரசம் சாதம் கிடைச்சது இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நமக்கு அது கூட வாய்ப்பு இங்க தர்றாங்க சரியானபடி யூஸ் பண்ணோம்னா இதை இந்த பிளாட்ஃபார்ம நம்ம யூஸ் பண்ணா எங்கனாலும் எந்த எவ்வளவு தூரத்துக்குனாலும் போகும் கடைசி கடைசி ஸ்லைடு ரொம்ப திருப்தி ஆயிடுச்சு இப்போ இது பார்த்த உடனே ஒரு கேஸ் நம்மளும் உருவாக்கலாமே சிம்பிளா தானே இருக்குது நான் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்றது இல்லை நேர்மையா உழைக்கிறேன் ஆனா என்னுடைய வருமானம் எங்கேயோ இல்ல போய்கிட்டு இருக்குது கண்டினியூ பில்டிங் எ கேஸ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் எப்படி கேஸ் பில்ட் பண்ணலாம் தாராளமா சொல்லுங்க செய்யுங்க சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டீம் இருக்குது சப்போர்ட் பண்றதுக்கு உங்க அப்ளைன்ஸ் கோச் மென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க இதை பல வருஷமா செய்திருப்பாங்க நிறைய அனுபவம் இருக்கு அதுதான் அவங்களுடைய மென்டர்ஷிப் அவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அடுத்தது முக்கியமானது என்னன்னா உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிற நீங்க தான் முடிவு பண்ணுவோம் உங்களுடைய வேல்யூஸ் நாங்க மாத்த முடியாது இப்ப கொஞ்சம் தெளிவா தான் சொல்லி ஆகணும் வேல்யூஸ் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம்ல அது ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கும் நீங்க இந்த வேல்யூக்குள்ள உங்க கடன்ல இருந்து விடுதலை வாங்க நினைக்கிறீங்க கடனை வாங்கி கார வாங்க அப்படின்னு ஒருத்தருடைய வேல்யூவை நம்ம மாத்த முடியாது ஃபேமிலிங்க ஃபேமிலி அதனால தான் இருக்கும் நீங்க பாரின் போயிட்டு வாங்க உங்க ஃபேமிலி நீங்க விட்டு போங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய வேல்யூஸ் நம்ம மாத்த முடியாது அது யாரும் முடிவு பண்ணணும்னா இதை பாக்குறவங்க தான் முடியும் அவங்க தான் கோல் வைக்கணும் நான் ரெண்டு வருஷத்துல ஃபாரின் டூர் போற அளவுக்கு சம்பாதிக்கலாமா இல்ல அதுக்கு பத்து வருஷம் ஆகுமா நான் அதுக்கு என்ன செய்யணும் எனக்கு அது அந்த இலக்கு என்ன வேணும் கூட நான் தான் முடிவு பண்ணும் அதுதான் ஐடென்டிஃபை வேல்யூஸ் அண்ட் கோல்ஸ் அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா சில விஷயங்கள் கத்துக்கிடணும் ஒப்பீனியனை மாத்திட்டு அதை அப்படியே அந்த ஸ்லேட்டை அழிச்சிட்டு புதுசா கத்துக்கணும் யார்கிட்ட கத்துக்கலாம் அப்படின்னா நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க தருவாங்க அடுத்தது இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது சில சீடிஸ் ஆடியோ எல்லாம் இருக்குது வீடியோ எல்லாம் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனா ஆம்பே இதுல ரொம்ப சப்போர்ட் பண்றாங்க இப்ப கூட இன்னைக்கு பகல கூட ஒரு பிபிஎஸ் நடந்திருக்கு அடுத்த வாரம் தமிழ்ல ஒரு பிபிஎஸ் வர போது சனிக்கலாம இந்த இந்த விஷயங்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்து ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இதுதான் நிறைய பேர் மீட்டிங் பார்த்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு டாட்டா பை பை போயிருவாங்க இப்படி போகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்லி ஸ்டோரி சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் செட்டப் ஃபாலோ அப் மீட்டிங் சொல்றாங்கல்ல அது என்னங்கிறத பாப்போம் இப்போ அதுக்கு ஒரு சின்ன சம்பவம் தானே இப்போ சொன்னது எல்லாமே எதுவுமே சும்மா கதையா சொல்லல சில சம்பவங்கள் தான் சொல்றேன் இதுவும் ஒரு சம்பவம் தான் இது அமெரிக்கால நடந்த ஒரு சம்பவம் அவரு ஏழு வயசா இருக்கும்போது அவர் சின்ன பையனா இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு வீட்டுல எல்லாரும் இருந்திருக்காங்க ஒரு சனிக்கிழமை நைட்டு ஒரு ஏழு மணி இல்ல அவங்க அப்பா அம்மா தாத்தா ஒரு பெரிய கூட்டு குடும்பமா இருந்திருக்காங்க ஏதோ ஃபங்க்ஷன் மாதிரி வந்திருக்காங்க வந்தவங்க எல்லாரும் எடுத்து பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த பையனுக்கு மட்டும் ஒரு ஆசை டக்கு நம்ம ஒழிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளை யாராவது தேடி கண்டுபிடிக்காங்களா பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிருக்கிறான் ஒரு கார் சாவி எடுத்துட்டு யாருக்கும் தெரியாம நைஸா போய் பழைய காலத்து செடான் செடான் கார்னா எப்படின்னா அது திறந்துட்டான் டிக்கிய திறந்துட்டு பூட்டை திறந்துட்டு உள்ள போயிட்டு அப்படியே போட்டு லாக் பண்ணிட்டு ஏழு வயசு பையன் யாருக்கும் தெரியாது ஒரு மாலை நேரம் ஒரு ஏழு எட்டு மணி அவங்க எல்லாம் தேடுறதுக்குன்னு ஒரு மணி நேரம் ஆகும்னு வைங்களேன் அந்த டைம்ல போய் உள்ள போய் லாக் ஆகிட்டான் லாக் ஆயிட்டு சாவி அவங்க கையில மாட்டிக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள போய் எழுத்தோடனே டோர் லாக் ஆயிட்டு இப்போ ஒரு வீட்டுக்குள்ள உள்ள சத்தம் வெளியே கேட்க இங்க காரு கேட்காத அளவுக்கு கார் கொஞ்சம் தள்ளி நிக்குது நிறைய கார்கள் நிக்குது இது ஒரு பழைய கார் யாரும் அடிக்கடி எடுக்காத கார்
நான் எப்படி உயிர் வாழ்றது நான் பிழைச்சு நான் என்ன நிறைய சாதிக்க இருக்கேன் அப்படின்னு தோணிருக்கு அப்போ என்ன அப்போ இன்னும் பாருங்க அதுக்கப்புறம் யோசனை என்னன்னா இப்போ குடம் கிடையாது தண்ணி கிடையாது இருக்கிற காத்தை மிச்சம் பிடிச்சா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுவாசிக்கலாமா இதை கூட அந்த டெக்னாலஜி அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கூல்ல சின்ன வயசுல ஏழு வயசு பையனுக்கு இது நடந்த ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் அவருக்கு வந்து இப்போ நான் முப்பத்தஞ்சு வயசு அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு யோசனை தோணுச்சு என்ன இது இங்க உட்கார்ந்துட்டு நான் இவ்வளவு யோசிச்சு நான் உயிர் இருப்பேனா இல்லையான்னு யோசிக்கிறப்பல்ல சத்தம் கொடுப்போம் இப்பதான் தெம்பு இருக்குது இன்னும் ஒரு பத்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு எனக்கு தெம்பு இருக்குமா மயங்கி கொண்டுருவோம்னு தெரியாது சத்தம் கொடுப்போம் சத்தம் கொடுத்து ஹெல்ப்னு கேட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த சத்தத்தை கேட்டு வீட்டுல வந்து வந்தவங்க காப்பாத்திருக்காங்க அப்படி ஒரு சத்தம் கொடுக்குற அளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கா அதாவது நிறைய நாலேஜ் இருக்கு என்ன நாலேஜ்னா எனக்கு இதுதான் தெரியுமே நான் ஏற்கனவே பார்த்தது தானே தண்ணி குடிக்காம எத்தனை நாள் உயிர் வாழலாம் சாப்பிடாம எத்தனை நாள் உயிர் வாழலாம் பணம் இல்லாம எப்படி மிச்சம் பிடிச்சு எப்படி கஷ்டப்பட்டு உயிர் வாழலாம் எல்லாமே தெரியும் அப்படி இருந்த நான் எனக்கு தான் எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு கொடுத்தவங்க தான் முத்துகிருஷ்ணன் முத்துகிருஷ்ணன் சார் முத்துகிருஷ்ணன் வேடி மேடம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு முன்னாலே ஒரு ட்ரீம் உண்டு ஒரு தடவை சென்னையில இதே மாதிரி ஒரு மீட்டிங் பார்க்கும்போது வாணி மகள் நடந்தது ஒரு ஓப்பன் மீட்டிங் ஓ பிஸ்னஸ் அபிஷியல் டூரா போயிருக்கும் போது ஒரு ஓப்பன் மீட்டிங் பார்த்தேன் அங்க சில்வரை கூட பேச விட மாட்டேங்கிறார் ரொம்ப கிராண்டா நடந்துச்சு எமரா எமரால்டு லெவல்ல தான் பேசவே விட்டாங்க சில்வர் எல்லாம் அப்படி போங்க போங்கன்னு தள்ளி விட்டாங்க அப்ப எனக்கு ஒரு ஆசை சேலம்ல எப்படி இருக்கும் கேட்டேன் சேலம்ல அப்படிதான் சில்வர் எல்லாம் நிறைய இருப்பாங்க பேசறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது ஒருவேளை பேரே பேர் மட்டும் சொல்றதுனா டைம் கொடுப்பாங்கன்னு சார் சொல்லுவாங்க நான் அவங்க அடிக்கடி மீட்டிங் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் அப்போ வந்து நான் சொன்ன நான் நினைச்சேன் நான் என்ன சில்வர் ஆகிட்டு சேலம் இந்த ஓப்பன் மீட்டிங் போகணும் போயிட்டு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது முத்துகிருஷ்ணன் சார் அடுத்த வாரம் பிளான் எடுக்க வராங்கன்னு சொல்லணும் எப்படி கை தட்டுவாங்க பாக்கணும் அப்படி எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு அப்படி ஒரு ஆசை ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்ளை நான் கிடைச்சிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜான் கனேடி சார் தமிழ்மணி மேடம் அதாவது ரொம்ப பெர்ஃபெக்டான கரெக்டா கொண்டு போறது எப்படின்னா அவங்க தான் கேட்கும் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டர் செம்ரல் கோயிங் டைமண்ட் ஆனந்த குப்டன் சார் அகிலாம் இப்படி அவங்களுடைய சப்போர்ட்ல நாங்க இருந்தேன் அந்த சப்போர்ட்ட நான் கேட்டேன் இப்போ உங்களுக்கும் தோணுச்சுன்னா உங்களுக்கும் வாழ்க்கையில முழு குரல் நினைச்சீங்கன்னா உங்களை கூட்டு வந்தவங்க செக் பண்ணுங்க விஷ்வால் சக்சஸ் பேக் டு எம்சி தேங்க்யூ அருமை 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 ரொம்ப அருமையா நம்மளுக்கு ரொம்ப அருமையா நம்மளுக்கு கொடுத்தாரு இல்லைங்களா ஒரு எல்லாரும் என்ன சொல்றது ஆஸ்பைரிங் அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் படிக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் எனக்கு கிடைச்சிடாதா வாழ்க்கையில செட்டில் ஆக எல்லாமே நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம செட்டில் ஆக எல்லாமே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஜாப்ல இருந்துகிட்டு அவருடைய ஸ்பேர் டைம்ல இந்த பிஸ்னஸ் வந்து எக்ஸாக்டா பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா அவர் பேசிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம அவருக்கு வந்து நிறைய கால்ஸ் வந்து நம்மளும் நோட் பண்ணோம் அவ்வளவு டைட் பொசிஷன்ல இருந்துட்டு இந்த பிஸ்னஸ் எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம புதுசா வந்து இருக்கிறவங்க யாராவது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவருக்கு பணம் இருக்கு நல்லா அவர் அந்தஸ்து இருக்கு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அந்தஸ்தான ஒரு ஜாப்ல இருக்காரு இருந்தாலும் இது ஏன் பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நடுவு நடுவில் அந்த போன் கால் வருது பாத்தீங்களா ஒரு டைம் அவர் நினைச்ச மாதிரி கூட அவரால் இருக்க முடியல அப்படிங்கறதுல இருந்து வெளியே வரதுதான் அவருடைய நோக்கமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி யார் தான் யாருக்காவது இருந்தாலும் இந்த பிஸ்னஸ் சூட் ஆகும் அவங்களும் இந்த பிஸ்னஸ் இருந்து சக்சஸ்ஃபுல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்து எக்ஸாம்பிளா சார் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு அந்த பிளான் வந்து அழகா ரொம்ப எளிமையா ரொம்ப ஷார்ட்டா நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி சொன்னாரு எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி சொன்னாரு அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டு நம்ம கொடுத்துடலாம் வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுடைய கனவுகள் சீக்கிரமா நிறைவேறி நீங்களும் வந்து அந்த ஃப்ரீடம் அந்த டைம் ஃப்ரீடம் சீக்கிரம் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்க வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிறோம் அந்த சேலம் டீம் சார்பாக உங்களுக்கு வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஓகே 